அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் திருச்சியிலேருந்து கிஷோர்குமார் பேசுகிறேன் எழுத்தாளர் யுவன் சந்திரசேகர் எழுதிய பகடையாட்டம் நாவல் பற்றி உங்களோட பகிர்ந்துக்கலாம்னு வைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வெளியான பகடையாட்டம் தமிழ் வாசகர்கள் மத்தியில் ஒரு தனி சிறப்பான இடத்த பிடிச்சிருக்கு அதற்கு முக்கியமான காரணம் இந்த நாவலோட வடிவமும் இந்த நாவலோட கதை களமும் தான் இந்த நாவலோட வடிவம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா பொதுவாக பெரும்பாலான நாவல்கள் நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ச்சியாக அடுக்கி வச்சு அதையே தன்னோட வடிவமாக ஆக்கிக்கும் ஆனால் யுவன் சந்திரசேகர் ஒரு குழந்த கையில் கிடச்ச சீட்டு கட்டாட்டம் நிகழ்ச்சிகளை முன்னாடியும் பின்னாடியும் களைச்சி போட்டு ஒரு நாவலாக தொகுத்து நம்ம கையில் தராது இந்த நாவலோட கதைக்களம் ஜொமிட்சியா என்கிற ஒரு கற்பனையான நாடு தமிழ்நாட்டின் பாதி அளவுக்கே உள்ள அந்த நாடு இந்தியா நேபாள் திபெட் இந்த மூணு நாட்டையும் தன்னோட எல்லைகளாக அமைச்சிருக்கு அந்த நாட்டில் வாழ்ந்த மக்கள் பேசுகிற மொழி ஜொமிட்சியன் அந்த நாட்டில் வாழ்ந்த மக்கள் பின்பற்ற மதம் ஜொமிட்சிய மதம் அந்த நாட்டோட ஆட்சியாளர் ஜொமிட்சூன் அழ அழைப்பாங்க அதற்கு அடுத்த நிலை ஆட்சியாளர் ஈனோம் என்று அழைக்கப்படுவார் அந்த நாட்டில் இன்னும் மன்ன ஆட்சி தான் அமலில் இருக்கு நம்ம கதையில் ஒரு எழுவத்தைந்து எண்பது வயதான ஒரு முதியவர் ஈனோங் பதவியில் அமர்ந்திருக்கார் அவர் ஒரு மூணு வயசு சிறுவனை ஜொமிட்சுவா பதவி ஏற்க வச்சு அவனை ஒரு கைப்பாவை ஆக்கி ஈனோங்கே எல்லா ஆட்சியும் அதிகாரத்தையும் செலுத்துவார் அந்த பையன் வளர வளர இந்த மன்னர் வாழ்க்கையை வெறுத்து ஒரு சாதாரண குடிமகனாக வாழ ஆசைப்படுவான் இந்த நாவலோட காலகட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது வரைக்கும் ஒரு தோராயமாக எடுத்துக்கலாம் இந்த காலகட்டத்தில் சீனா ஜொமிட்சியா மேலே தாக்குதல் நடத்த முடிவு செய்யுது இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஈனோங் ஜொமிட்சுவையும் அந்த சிறுவனான ஜொமிட்சுவையும் இன்னும் சில முக்கியமான நபர்களையும் அழைத்து கொண்டு இந்தியா நோக்கி நடைப்பயணமாக செல்கிறார் இந்தியாவிடம் உதவி வாங்கி சீனாவை தடுக்கலான்ட்டு இந்திய எல்லையில் காவல் காக்க மேஜர் கிருஷ் என்கிற கிருஷ்ணமூர்த்தி இவங்களை அழைச்சி தன்னோட குடில தங்க வச்சு விசாரிக்கான் விசாரணை முடிஞ்ச மறுநாள் ஈனோ ஒரு வினோதமான முறையில் கழுத்து அறுபட்டு கழுத்து வெட்டுபட்டு கிடக்கிறாரு அந்த சிறுவன் ஜொமிட்சு அந்த இடத்த விட்டு தப்பிச்சு போகிறான் மேஜர் கிருஷ்ணமூர்த்தி அந்த ஜொமிட்சுவை தேடி இந்தியா ஃபுல்லாக அலைகிறாரு பின்னர் மனசு உடஞ்சி தன்னோட வேலையை ராஜினாமா செஞ்சு தன்னோட சொந்த ஊருக்கே திரும்பிடுவார் இப்போ நான் சொன்னது தான் இந்த நாவலோட பொதுவான ஒரு வரைபடம் இந்த வரைபடத்துக்குள்ள நம்ம நினச்சி பார்க்க முடியாத பல கதாபாத்திரங்கள் இருக்கு உதாரணமா ஹிட்லரோட நாசி படையிலேருந்து தப்பிச்ச ஒரு போர் வீரன் ஹான்ஸ் வெய்ஸ்முல்லன்னு ஒரு கதாபாத்திரம் இருக்கு ஆப்ரிக்கா பழங்குடி இனத்தில் பிறந்து ஒரு பாதிரியால் வளர்க்கப்பட்டு நாடோடியாக அலைகிற ஜூலியஸ் லுமும்பான்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கு அரச பரம்பரையில் மன்னர் பரம்பரையில் வந்து தன்னோட சொத்தெல்லாம் இழந்து இப்போ டீ கடைக்காரனாக வாழ்கிற பகதூர் சிங்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கு ஒரு தேர்ந்த உளவாளியான இல் சுங் அப்படின்னு ஒரு ஜொமிட்சியா நாட்டுக்காரன் இருக்கான் இன்னும் எக்கச்சக்கமான கேரக் உப உப கதாபாத்திரங்கள் இந்த நா இந்த நாவலில் இருக்கு இந்த நாவலை முன்னும் பின்னும் நிகழ்ச்சிகளையும் கதாபாத்திரங்களையும் நகர்த்தி நெசவு செஞ்சுருக்காருனே சொல்லணும் இந்த நாவலோட இன்னொரு சிறப்பு அம்சம் என்னென்னா கிட்டத்தட்ட ஐந்து மொழி நடைகளை இந்த ஒரு நாவல் பயன்படுத்தியிருக்கு ஏன்னா வெவ்வேறு பின்புலத்துலேருந்து வர கதாபாத்திரங்களுக்கு வெல் வெவ்வேறு மொழி நடைகள் அவ்வளவு ஏற்ற மாதிரி இருக்கு இதற்கு உச்சமாக யுவன் சந்திரசேகர் ஒரு கவிஞரும் கூட அது அதை சாட்சியாக்கிற மாதிரி ஜொமிட்சிய பூர்வ கிரந்தம் என்ற தலைப்பில் ஏழு அத்தியாயங்கள் இருக்கு அந்த ஏழு அத்தியாயங்களும் கிட்டத்தட்ட கவிதையில் எழுதப்பட்ட ஒரே நடைகள்னே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு கவித்துவமாக இருக்கு ஒட்டு மொத்தமாக இந்த நாவல் நான் எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா சூழ்நிலைகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இடையான ஓயாத பகடையாட்டமாகவும் நாவலுக்கு வெளியே வாசகனுக்கும் எழுத்தாளனுக்கும் இடையே நிகழும் வெற்றி தோல்வி காணாத ஒரு பகடையாட்டமும் பார்க்குறேன் நன்றி